，你怎么来了？凌音，你怎么来了？我给他们下了点药，能睡半个时辰。你快走！他们抓我还不知道什么目的呢。你这么一进来，被他们抓到把柄怎么办？你这么抓着我，我想走也走不了啊。哦，是吗？委屈你了。我刚来县衙的时候，其实只想取材写花本子。我根本没有想到会有这么多人的命牵扯在我身上。可是这件事不怪我们，早就有人惦记他们的命了。只是我们没来得及救他们。我来县衙以后，除了惹事就是惹事。也许你说的对，我根本就不适合当师爷。我可以靠一下你的肩膀吗？我好冷。没有你，没有痛，听不见心跳的不安，也不觉得遗憾。没有灯，没有声，没有违和感，没有人在闹，还有往日独白，勉强我哭出来。我只是想要个肩膀。哦，我我也冷。林毅，我能看得出来，这次你是真的害怕了。对不起，我让你受委屈了。但是你相信我，画本子里的唐飞龙无所不能。现实生活中的唐大人，也一定不会让你失望的。我相信你，而且你也不会翻旧账，不会计较我编排你的故事，对不对？都什么时候了，还提这些？回家再收拾。当值世间点瞌睡，你们不要命了？大人，你快走，有人来了。林一，你放心，我一定会让你名正言顺的走出这个门。我走了这眉梢带喜色，眼角泛桃花，这活脱脱是见了女人的臭德性啊！啊！你要是做捕头，能有现在的敏锐程度，这铜陵县的犯罪率能降低三成啊！切，我可跟你不一样，这功名和女人选择的话，我还是选女人。对，我也选女人。嘿嘿。哎，我这还没说你呢。我让你带画本子回来，你给我带个什么东西啊？这是，哎，这都是一起泡过脚、爱过同一个人的情分啊！就是，干嘛那么小气啊？就是，你收了他多少好处？我是那样的人嘛。对呀、啊，是不是郑捕头？嗯，好吧，我是。击鼓鸣冤，你会吗？韩师爷，这几日没见，你居然犯了这么大的错。论狠毒，你真是不输给男人。大人，您这心思深沉，也不输女子啊。大胆！我在铜陵待的好好的，你们哪只眼睛看见我来池州杀人了？我看见了，就是你，是你杀了我家官员。大姐，讲话要凭良心的。我都不认识你，可我认得你。我家官人一路从铜陵闯到池州，靠的就是这印刷的活计。虽是开印坊的，可一直心存写作的愿望。
，只可惜怀才不遇。你看上他的手稿，是你说，只要他把这故事给你，你就答应给他五百两。五百两？你这编排故事的本领比我还强呢，你怎么不去写花本子？大人，我秦爷亲眼所见，他与我家官人争执不休，最后还是阴招。叫我家官人害死，请大人为民夫做主，替我家官人伸冤呐！兰陵音，你还有什么说的？证据呢？你们有证据吗？拿给他看。这个怎么会在你们这儿？哼，人证物证俱在。大人且慢。民朱大聪乃济南知府朱有能之子，今日前来击鼓鸣冤，是来为我娘子洗刷冤屈的。大人请看。大人，这是妙妙生所有话本子里面总结出来的常用词汇：白痴、笨蛋、你好坏，分别出现了六十三次、五十二次以及八十七次。同样，在断案集里面出现了十一次、十五次以及三十二次。即便是断案集里面的故事风格不同，但叙事手法仍是原来的妙妙生独有。台词犀利而刻薄，男主厚颜无耻又装模作样，实乃妙妙生独家制造。可以啊你啊！待逼者，尊重习惯，刻意模仿，实乃常识。大人。你说我娘子杀人，死者为高大男子，我娘子不过是一个身无二两肉的姑娘，是如何从后面先勒晕死者，又将簪子用力瞬间插入死穴的呢？就是，武功高强者，常藏匿一身法功。啊啊，那那那，那你说吧。多少钱？你才肯放了我娘子？哼，来人啊！此人贿赂朝廷命官，拖下去，重打三十板。不行，唐飞龙才打我十五，你还敢翻倍？六十。哎，不是，你堂堂池州知府，证据你不看，道理你不听。我娘子就和那糟老头子吵过一回架，你们就说他杀人，你信不信？我告你爹。这么说，你是看见过谭林英和刘公普俩人争执了？见过，我当书生文稿，亲眼所见。好，谭林英因恨妙妙生之才。愤而杀人，欲取而代之。本案人证物证俱在，本官宣判此罪名成立，处以极刑。不行，朱大聪，慢着。可算来了！救命啊！唐大人，寻思下属也不能这么做呀。宗大人，您一世英名，总不能因为误判把您给毁了吧？官人，你们竟然偷我家官人的尸体！对不住了，夫人，欲知真相如何，只能按你相公亲自开口。这个尸体的致命伤在颈处，而颈处的伤口极其的深，皮开肉绽，显然这不是以一个女子的力度可以做到的
。其次，请看这具尸体的手，白嫩，细滑，连点老茧都没有。这哪是一个作家的手啊？<笑>我们再来看看谭灵音的手。谭灵音独自离家生活窘迫，只能夜以继日的靠写画本子来维持生计。不管白天黑夜，不管什么季节，什么气候。他总是不停地写画本子，所以他的手上磨出了一层厚厚的老茧，而这，才是一双作家该有的手。代写这件事儿，纯属无稽之谈。啊、大人，大人，这怎么办？大人，来人呢？赵氏夫妻欺瞒本官，诬陷无辜百姓，立即押入大牢。大人。嗯，证明了清白，怎么还闷闷不乐的呀？大人，要多谢你的救命之恩，我谭丽英做牛做马，一定会回报你。你算算，还能回报得起吗？嗯，那怎么办？你说吧，只要你说出口，我都能做到。可是我心中所想。你未必清楚，真让你是一个笨蛋。哎，大家我们的廖先生来了。我知道你最在乎你的读者，而且你也很介意那些流言蜚语，怕他们不信任你，所以就带你来见见他们。你是一个很优秀的作家，可我不是一个好师爷。我说是就是。廖先生，你上来跟我们的读者说两句。上来。来，廖先生，请。欢迎廖先生。各位，其实我就是写画本子的妙妙生，我也没有什么要跟大家分享的，因为我一开始写画本子就是为了赚钱而已。我也不知道能有那么多人喜欢我，但是正是因为你们的喜欢，我才知道女子也可以自己挣一番事业。谢谢你们喜欢我，支持我。所以，我们女子不比男子差。我还要感谢一个人，虽然我给他惹了很多麻烦，但是，他一直都在无条件的包容我。是他让我知道，喜欢一个人是什么样的感觉。但是呢，他有点自负。他总觉得我是一个笨蛋，什么都不懂。其实我都知道。你偷偷笑的时候，我都看见了；你哼小曲上衙门的时候，我也看见了；你情不自禁说“得呀”的时候，我也听见了。其实我什么都知道，你才是笨蛋。唐飞龙，你是不是喜欢我？这么多人的面可不能反悔啊！你们以后有什么需要我的，尽管跟我开口。我谭林做牛做马，一定回报大家。嗯，哎，没事。做牛做马了，你不跟大家惹事儿，咱就先联系一下啊。行行，来喝酒，今天算我账上，当我答谢大家了。哎，多谢师爷。哎，从顺大哥、大王小六，谢谢你们当时挺身而出，拔刀的样子实在是太帅了。帅是肯定帅，不过就你，我们也确实没帮上太多的忙。哎呀，都在心里啦，别谦虚了。
还要谢谢你。虽然当时你在公堂上乱说话，害我差点牢底坐穿，不过呢，看在你特地赶来池州的份上，我也就勉强原谅你当时喜欢我的事情了。这事儿还没过呢，不用你原谅。来，哎，咱们那个大功臣怎么不见了？哦。大人和周县城今日亲自押解陷害师爷的犯人赵氏，约莫着要到午后才能回来呢。咱们大人呐，对咱们师爷那可是一等一的好啊！啊，只要是害了咱们师爷的人，那是绝不放过，连押解入狱此等小事都必须亲力亲为啊啊啊！二龙啊，倒酒。恐怕是有人要杀人灭口。什么？啊，啊哦，没什么，来喝酒，咱们今天啊不醉不归。呃，师爷，现在是白天，我们就县令不在衙，师爷说了算。干杯！哎，干杯！喝喝喝！师爷说了，咱们得喝。哎。啊！啊！这大人，大人呐！大大大大大大大人，你回来了！哎，大人，那那大人回府了，回府了！今日不当班啊！不当班，不当班！你喊这么大声干嘛？看见师爷了吗？啊，是是是是是。呃，啊，师爷在后院呢，我带您去啊。谁叫我？嗯，嗯，嗯，嗯，唐飞龙。大白天的，你们喝了多少、啊？喝了多少？嗯，喝了两杯就醉成这样了。两坛。我叫醒这汤啊！我先走了，先走。嗯，唐飞龙。你可知罪？本官今日没喝，何罪之有啊？你欺负我！我什么时候欺负你了？你占我便宜！哎哎！认不认罪？那你要怎么惩罚我呀？嗯，咬你！咬我！是这么摇吗？醒了吗？站住！站住！站住！郑捕头，这不信我抓不住你！哎，你这是喝了多少啊，郑捕头？周兄，你来了。哎，趁着谭大人不在、哎，咱们俩一起狼狈为奸，怎么样？啊！你你你一定没尝过锦鲤的滋味吧？没有，我现在就给你抓住！啊，啊不行不行不行！那是唐大人的爱，我不吃不吃啊！反正另一条已经被谭师爷给炖了，你过来，你过来，快看看他，啊、看看他，你看，你看看他，那形单影只的，多可怜，跟我一样。咱们送他一程啊，送他一程！啊，别，唐大人知道怎么？哎呀，反正我喝醉了嘛，我喝醉了什么干不出来我？嗯，你说我怎么有一种如意姑娘就在我身边的感觉啊？长得也太像了吧，嗯，啊、分不清，分不清，都都是亲戚，自然是很像的。嗯，我好想约你妹啊，可是
，可是，可是我怕我一直找他，他又烦我。周兄，做男人好难的。嗯，你真这么想吗？嗯，嗯真的。我要带他去打猎，让他看看我，看看看我英勇帅气的一面。哎，说不定，说不定，他就对我另眼相看。可是，可是你看见没？你如意姑娘那弱不禁风的样子，她怎么可能喜欢打猎啊？不喜欢，绝对不喜欢。他喜欢的，啊，真的啊，啊，周兄，你说的是真的吗？可以试试。哎，那太好了，我这就去醒酒，我这就去约你妹。耶，这不到，这不到。哎，我先走了。姐，嗯，醒酒的，快喝了吧。嗯，你有什么想跟我说的吗？嗯，没有。我想说，对不起，又让你担心。这要是平时啊，我一定大骂你一顿。但这回你能平安回来，我就已经觉得很好了。快喝了吧，擦擦嘴正事给忘了，大人，大人，你先别走，你慢点跑。我还有件事忘了告诉你了，我不是在牢里见过桑杰的家仆吗？他死前给我一个线索。什么线索、啊？他不是知道我是同林的师爷吗？而且在池州，他不相信任何一个人。他知道自己说了也会死。他在我手上写了一个“金”，老金。对对对，就是他。我们是不是去桑福里查查有没有这个人，就可以知道黄金线索了？你可真是我的福星啊！哎呦！二，回来！不耽误，我马上就走了。你要去哪儿啊？周边发生了旱灾，有很多灾民呢入住了铜陵，我们去处理一下。对，灾民想吃饭，我有办法。呃，大人，我先走。哎，你去哪儿？我去看灾民。我都说我有办法了。啊啊啊！你说，你好不容易答应我打一次猎，外面还下这么大雨，你这都淋湿了。快脱下来烤烤吧！啊，这这孤男寡女在山上，多不好意思。过来，我不了吧？过来！哎，你别这样，我这个人特别经不起考验。快脱下来！这个快披着吧，着凉了也挺麻烦的。说这天目山也挺邪乎的。大人和师爷在这遇险两次，算是老天爷故意为难有情人似的。你跟唐大人关系这么好，是很早就认识了吗？那当然了，我们俩是一起光屁股长大的。他从小脑子就好
，什么习文啊、读书啊，在四书里都是最好的。可我就不一样了，打架、逃学，还戏弄夫子。要不是有老唐啊，我现在还在四书里读书呢。可是唐大人看起来挺孤傲的，跟你好像不是一路人啊。这你可说对了，一开始我见他，那副臭屁的样子我也烦死了。然后呢，有一天上学的时候，我把他给绑了。我们俩一直打到了山上，然后呢？说来也巧，那天呀、啊、和今日一样，我们俩被困在山中了。嗯，哎，这肚子啊饿得不行了，于是我俩冰释前嫌，一起啊抓了一只鸡。啊！啊！啊！玉姑娘，你看这只野鸡，形单影只的，不如我们。一个客人都没有啊！嗯，真是够倒霉的。赚了那么多钱，总该吐点出来了吧？嗨，你又不是没看到，孙员外死在我楼里，达官显贵们早就不来我这吃饭了。我呀，哎，已然是在倒灶的边缘徘徊了。哼，济南知府的公子跟我在这哭穷呢。切，我哪有啊？还不是因为你，我爹催我回家的家书。当柴火烧都够烧一天饭了。为了你这三月期限，我是苦守在这妙生楼里。我爹气急败坏，断了我的用度。娘子啊，如果有一天我真的变成了穷光蛋了，你还愿意跟我在一起吗？那要看是哪种在一起了。就就嗯就。这种，别想了，不管是贫穷还是富有啊，我都不会跟你在一起的。我心里已经有唐大人了。哼，他唐飞龙有什么好的？我要是回到我爹娘身边，你到底帮不帮忙啊？帮，他唐飞龙能做的，我为什么不能做？今天我就是赔上这妙生楼，我也要帮娘子的忙。那就多谢恩公了，开心点儿，你又不差这钱。嗯，哟，真香！嗯，给我尝尝。嗯，嗯，太好吃了。正不疼。嗯。倘若眼下无路可走，你是会惦念眼下的安稳，随波逐流？还是会奋起反击，拼个清明结果。火烧眉毛之际，当然起过眼笑、啊。嗯，这点给你。<笑>我们现在是不是在一起了？不然呢？可是你都没有对我说过好听的话。想听啊？嗯，我的眼里只有你。然后呢？自从见到了你的大脸，我的眼里就容不下别人了。哎呀，我可是瓜子脸、蜜桃脸，你再欺负我，我就……你就什么？我就……我就反手一个爱的抱抱。我问你啊。昨天你去哪儿了？我告诉你，刘民的事儿，包在我身上，放心吧。你就放心查案去吧，救济灾民这种事儿交给本师爷，放心吧。啊！你一说放心，我就害怕。我总觉得只要你一说放心，就会有什么不好的事发生。谁说的？我明明。大人，大人，大人，妙生楼刘民骚动，咱们要不要去镇镇场子？怎么回事、啊？嗯，真的，是不是啊？是啊！别把我们把我都不当人看，根本就平常都不是，哪是人都不当人啊？这心人太善，我们怎么吃得饱呢？各位，给你们你们吃吗？我是县衙的师爷，这一次妙生楼失踪是真的，不知道为何引起骚乱，还请你们一一道来。哎，说这是州，你看看这是州吗
对啊，你看看我们吃的这什么呀？肉、啊。各位，各位，稍安勿躁。我知道你们的苦楚，我一定给你们一个说法。等我一下。这怎么走了、啊？是啊。这个、快快摆，快快摆啊！一会儿咱这客人到了，可不能丢了面子。朱大聪。哎，行行行行了。哎呀，娘子啊！哎，哎呀，怎么了？说好的一人一碗粥变成汤了，怎么回事？娘子，你听我说。我爹就是知府，这种设棚施粥的事儿，我见的太多了，无非就是表面功夫，半碗米、十碗水，吃不出味，还顶饱。你还别说，咱这流民啊，可帮了我大忙了。这流民啊，排成长龙大队，在我这妙生楼门口。外地来的商客一看，以为我这酒楼菜色新奇，一早把我这酒楼全包了。哎呀，你这个，他们是人哎，你让他们吃那种东西？哎，哎，娘子。这人啊，饿到极致的时候，他真的不挑食的。娘子，我都把贵宾的吃食交给他们了，你这，你也不能怪我呀。贵宾啊，点了这吃食，很多时候吃的都是面子，很多菜都不动的。你看看，是不是没动过？我要给他们了以后，这菜要回炉，那出来好几两银子呢，便宜他们大发了。你说我对他们好不好？朱大聪，哎，人人生而平等。你朱大聪除去身份，跟他们有什么区别？我原本以为你只是顽固，我现在知道你是肤浅自大。娘子，你不能这么说我，我这这也做了，那也帮了，你你还说我？因为你毫无善心，脑子里全是捞偏门。才没有，我就没有捞偏门。那你说吧，我怎么做你才你才开心？你说的，进来吧。进去，哎呀，好，好，好，快点了。唐大人。多谢。你跟我还客气什么？今天我是托你的福，还尝到了一番人间美味呢。以后你要是不开心，就来找我。这吃喝玩乐，我样样在行。认识，有你们这么开店的吗？真的是。哎哎，对不住，对不住，真是过分。不好意思啊。走走。哎，对不住啊。嗯。如意姑娘，你说，这妙生楼。要是倒闭了，你会不会被充公啊？哎，如果这样，也挺好的，我就能徇私枉法的把你占为己有了。<笑>我可不是误解。嗯、哎，如意姑娘。哎呀，哎，这不疼、哎，你去哪儿了？找你一天了，就是。是啊、嘛呀？这不忙死了？啊、哎呀，走去哪儿啊？走吧，哎呀，快去哪儿啊？哎。二楼，二楼，二楼，二楼，给钱了吧？没。哎呀，这就叫活该。啊，娘子你开心就好，娘子。哎呀，我不开心就好，别拖我了。哎，妙生楼生意火爆，怎么还还坐不住了？哎，朱大聪现在为自己的行为赎罪了。不是啊，你是故意的。韩师爷。请全铜陵的流民吃大餐，不可能，就就他那么小气的样子。之前一桌五十两，一桌三百两，三百两。这这女人太可怕了，这不光要玩弄男人的感情，还要掏空他的荷包。说什么呢？他自愿的，又不是我逼的。嗯，不能让你亏本太多，是不是？嗨，本公子乃知府之子。用不着这点儿，想多了，这是给流民填饱肚子用的。哎，那我帮娘子攒着。帮了流民就这么高兴啊？那当然了。俗话说，救急不救穷
，帮得了他们一时，帮得了他们一世吗？见死不救不是我的风格，咱们能帮哪儿就帮到哪儿，问心无愧就好了。再说了，我身后还有大爷。我可不帮你收拾这种烂摊子。死鸭子嘴硬，那你让郑少峰干嘛去啊？县衙公务繁忙，郑少峰有很多事情可以去忙啊。我偷听到了。你让他把刘明、蔡美还有佟林县的平民都安置一块儿去了，一同登记在册，一同享受朝廷的补贴。虽然不是很多，但也勉强够温饱了。是呀，偷听可不是好习惯。嗯，那我用这个补偿你吧。嗯，还是我自己吃吧，我舍不得。哎，等一下。惯用伎俩吗？自己都不习惯了。清清晨。